Salve, salve galera da comunidade de Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal, dando continuidade à série de resoluções de questões preparatórias para a prova SAEP do nono ano do ensino fundamental. Nesta videoaula nós trataremos de questões relacionadas ao descritor de número 7. Vamos lá para as questões. Então vamos lá, a primeira questão é essa aqui, ó. que foi uma questão que caiu numa prova SAEP aí de anos anteriores, beleza? A figura abaixo mostra a ampliação da bandeira do Brasil. Qual é a razão de semelhança dessa ampliação? Então a gente tem aqui as duas bandeirinhas, uma bandeira menor, onde a medida dessa lateral aqui é 5, aí essa ampliação foi feita e por conta disso o lado passou a ser 10, tá? Mas vamos dar uma revisadazinha no que vem a ser razão de semelhança? Dizemos que dois polígonos são semelhantes quando eles possuem o mesmo número de lados e se adequam às seguintes condições. Então, para que duas figuras sejam semelhantes, é necessário que haja entre elas o quê? Isso aqui, ó. ângulos iguais, ou seja, nessa ampliação, os ângulos da figura não se alteram, tá, galera? No caso aqui da bandeira, os quatro ângulos são retos e aqui na ampliação eles continuam retos, beleza? Os lados correspondentes são proporcionais, tá? Os lados correspondentes, que a gente chama também de lados homólogos. Esse ladinho aqui, quem é o lado homólogo dele? É esse aqui. O lado que mede 5, quem é o homólogo a ele? É esse 10 aqui, tá? E possui também razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. A razão de semelhança é realmente uma razão, tá? É uma fração que vai resultar num número inteiro ou num número fracionário, dependendo se você estiver ampliando ou se você estiver reduzindo. E aqui a gente dá a dica. Durante a razão de semelhança podemos observar as seguintes situações. Quando se trata de uma ampliação, a razão entre os lados correspondentes é maior que 1. E quando se trata de uma redução, a razão entre os lados correspondentes é menor que 1. Então vamos lá, nós estamos fazendo uma ampliação. Então esse resultado tem que ser maior que 1. Para ser maior que 1, a gente vai ter que dividir o lado maior pelo lado menor. Fazendo isso, no nosso caso, eu vou dividir 10 por 5. E dividindo 10 por 5, a gente obtém o quê? A gente obtém o 2. Então a razão de semelhança é... Neste caso, vai ser igual a 2, alternativa correta, letra B. A professora desenhou um triângulo como no quadro abaixo. Em seguida, fez a seguinte pergunta. Se eu ampliar esse triângulo três vezes, como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos? Os alunos responderam. Fernando, os lados têm 3 centímetros a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos. Gisele, os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Marina, a medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. E Roberto, a medida da base será a mesma, 5 centímetros, os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a medida dos ângulos. Bom, a gente viu na questão anterior que os ângulos não podem ser alterados e que a razão de semelhança ela é ou por divisão ou por multiplicação. No caso de uma ampliação, por uma multiplicação, por um valor fixo. E no caso de uma redução, por uma divisão. Então vamos lá. O nosso triângulo aqui ó, tem dois lados medindo 8 centímetros e a base aqui medindo 6. Trata-se então de um triângulo isósceles. Mas vamos analisar aqui. Ó. Por que, que não pode ser Fernando, aquele aluno que acertou? Porque ele disse que os lados terão 3 centímetros a mais. Ou seja, a relação aqui é de soma. E no caso a gente já viu. Aí, não é de soma. Ou é multiplicando ou é dividindo. Então Fernando já não é. Gisele disse o que? Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3. Os ângulos não se alteram, galera. Então Gisele errou porque ela multiplicou os ângulos por 3. Roberto. Roberto disse que a medida da base será a mesma. Os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho uma medida dos ângulos. Roberto errou porque ele não mexeu no lado. E para manter a semelhança, você tem que multiplicar, pela razão de semelhança, todos os lados. E não apenas algum. Então quem acertou foi Marina. Olha o que Marina falou aqui. Ó. A medida dos lados eu multiplico por 3. Ok. Ampliação. Então multiplicou por um valor fixo. E a medida dos ângulos eu mantenho as mesmas. Sendo assim, o aluno que acertou a pergunta da professora foi a Marina. A letra certa dessa questão, a alternativa da questão é a letra C. 
Ampliando-se o triângulo ABC, obtém-se um novo triângulo A'B'C', em que cada lado é o dobro do seu correspondente em ABC. Em figuras ampliadas ou reduzidas, os elementos conservam a mesma medida, são. os elementos que conservam a mesma medida são. A gente acabou de ver, galera, os lados eles ficam multiplicados por um valor fixo chamado de razão de semelhança. Aqui a gente teve uma ampliação, né? da figurinha ABC, do, do, do triângulo ABC, que transformou-se no triângulo A linha B linha C linha. Ele disse que cada lado é o dobro, ou seja, ok, dobro multiplicando por 2, então beleza. E os ângulos aqui são mantidos os mesmos. Os ângulos não se alteram, galera, quando a gente procura encontrar uma figura semelhante, tá? Que é exatamente o que ele quer saber. Os elementos que conservam a mesma medida, ou seja, os elementos que não alteraram o seu valor. Esses elementos são quem? São os ângulos. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra D. Observe os triângulos 1 e 2 representados abaixo. O triângulo 1 tem esse ladozinho aqui, ó, medindo 3, esse aqui que a gente não sabe, que é a base, e esse outro aqui também, né, que a gente não sabe, é um triângulo retângulo. Então, só para a gente lembrar, galera, esses dois lados aqui são os catetos, e esse aqui é a hipotenusa. Aí existe um outro triângulo aqui que ele está chamando de 2. O lado homólogo, o lado correspondente, ele informa a medida. Tá? Como os ângulos são mantidos os mesmos, então a gente já conclui que esses dois triângulos são semelhantes. Apesar dessa informação não ter sido dada aqui. Tá? Mas os ângulos iguais, os ângulos correspondentes medindo a mesma coisa, já garante que essas figuras são semelhantes. Tá? Bom, então como a gente já tem essa garantia, esse lado aqui medindo 3 e esse aqui medindo 6, já permite que a gente encontre a razão de semelhança para a figura, ok? Mas ele diz aqui, ó, o triângulo 1 tem 6 metros quadrados de área. Quanto mede a área do triângulo 2? Aí ele dá as opções. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui em cima da área desse triângulo 1, tá? A área de um, do triângulo a gente sabe que pode ser definida por base vezes altura, dividido por 2. Considerando a base aqui, esta medida, e a altura, essa daqui, então eu vou escrever assim, ó. Vou chamar de B1 porque é a área do triângulo 1, tá? Então, a base 1 multiplicado pela altura 3 dividido por 2 é igual a 6, que é o valor da área que ele disse que o triângulo 1 tem, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor dessa base 1 aqui. Bom, com isso aqui a gente pode trabalhar como sendo uma proporção. Então, eu posso dizer que B1 vezes 3 é igual a o produto da outra diagonal, que é 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12, então B1 vezes 3 é igual a 12. 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, B1 vai ser 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Então, a gente acaba de encontrar a B1, a base do triângulo 1. Beleza? Bom, o que, é que a gente vai fazer agora? Procurar calcular a razão de semelhança entre as duas figuras. Porque como a questão está pedindo a área do triângulo 2, eu preciso descobrir quanto vale essa base aqui ó, do triângulo 2. Beleza? Então, bom, então vamos lá. Se eu conheço esse lado aqui e conheço esse, são os lados homólogos, então eu vou fazer uma divisão aqui. Ó. 6 dividido por 3, eu obtenho então o 2 como razão de semelhança destas figuras aqui. Bom, então vamos agora ver como vai ficar a base do triângulo 2. Ora, se no triângulo 2 as medidas são o dobro das medidas correspondentes no triângulo 1 e a base do triângulo 1 a gente encontrou como igual a 4, então a base 2 vai ser a base 1, que é 4, multiplicado pela razão de semelhança. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, com isso, a gente acaba de encontrar o valor da base do triângulo 2. Então, agora a gente pode calcular a área 2. Vamos lá, então. Base vezes altura dividido por 2. A base é 8, que a gente acabou de calcular. A altura é 6, dividindo por 2. 8 vezes 6 dá 48. 48 dividido por 2 é igual a 24. Então, esta é a área do triângulo 2. A alternativa correta da questão é a letra D.